。どうも皆さん、こんにちは。まったりしろきです、えー。今回はバイクに僕たちはなぜ乗るのかということについてお話ししていきたいと思います。要するにバイクに乗るとどういう楽しみがあって、どんなメリットがあるかについて話していきたいと思います。でまず一つ目、五感で楽しめる。えー、車と違ってシートベルトも何もない、えー、シートに座って運転するバイク、えー、走り出すと変速ショックだとか路面の凹凸加速の G がダイレクトに感じられて自分が操ってるって感じがして臨場感がマシマシになります、えー、加速すると風を切り裂く音がダイレクトに聞こえて疾走感を肌で感じられてとても気持ちがいいですでその,土地土地その土地土地によって海の匂いだとか畑と土の匂い、えー、レストランからの魅惑の匂いなど、うん、香りがツーリングのスパイスになることもあります、えー、またバイクのエンジンの熱気がこいつ動くぞとワクワクさせてくれますあと気温の工程によって四季を明確に感じられるので秋は紅葉のトンネルを春は桜並木を走ると手を挙げると木々に手が届きそうで冒険感がでもたまらないです次に2つ目非日常と特別感を味わえるえ都会の喧騒を離れて少し足を伸ばせば海山川湖と癒やスポットが盛りだくさんあります F 分の1揺らぎが半端ないですまたツーリング中に高級会社が隣に並んでも全く負けた気になりません心の中で呼吸会社いいよねーでもそんな快適なのにこの天気のいい日に乗ってて本当に楽しいかい俺は楽しいよ最高のバイクと一体化して日光浴兼ツーリングしてるんだからね最高に入ってやすさセロトニンドバドバーっていうふうに脳内で叫べてしまいます路上で高級会社とかに出くわしても自分の方がなぜか格上だと感じてしまいます次に3つ目。ただのドライブがツーリングになる。えー、どっかのカフェだとかあ、車でドライブもいいんですけどもお、バイクでそのままカフェまで行くと、カフェの料理やコーヒーが、なんか2倍ぐらいうまく感じます。えー、この法則よくわかんないんですけども、なぜか美味しく感じます。でそして、道の駅でただの小休止。してるとおバイク展示,展示会場みたいになっていて見ているだけで楽しいですえ休憩中も運転中も道行くバイカーに目がいって同志気分になりますえただし危ないので私は手は振りませんで次に4つ目ギアを集めたりファッションを楽しめるえこれはお金がかかるので賛否あるかもしれないんですけども次はこのブーツが欲しいだとか、そのために仕事頑張るとか、いつかは洗いのヘルメット、照英のヘルメットが欲しいとか、えー、一旦ウィンズで、えー、今年は行って、LINE になったらちょっとグレードアップしたいとか、ジーンズに革ジャンが自分の製造だから、それだけは譲れないとか、それぞれ好みや落としどころがあったりして、自分のスタイルを確立していくのが、私は楽しいです。そして、えー、私はブーツとスカジャンしかいいのは買ってないんですが気に入ったバイクギアに身を包むとなんか一気にスイッチが入ってバイカーというコスプレをしている気分になってテンションが上がりますブーツを履くだけでも、えー、テンションが上がります例えばコスプレイヤーさんがコスプレにはまる理由はいつもとは違う別の理想の自分になって幸福感が上がるという話があります。あと、戦国武将の浮田秀家っていう方いらっしゃるんですけども、えー、豊臣政権の五大老という重責から逃れるために、能などを自分で演じていた、えー、と言われています。これも非日常を味わって、まあ、現実逃避するみたいなものですね。えー、浮田秀家さん、なんでそんなことしたかっていうと、えー、五大老の周りが福川家康だとか前田利家だとか毛利輝元だとか、えー、名前の知れた
名武将たちばかりで、えー、その中に雪田秀英さん、若干20か30歳かぐらいの時に、えー、五大路に選ばれているので、場違い感が半端なくて、えー、それで重責でストレスになっていたと言われています。えー、要するに簡単に現実逃避できる、えー、ギアになっているので、あバイクがですね、ギアになっているので、えー、とてもおすすめです。で次に5つ目。車だと絶滅危惧種の MT を比較的容易に手に入れられる。です。で車で新車のものでも、中古でも、マニュアル車探すの、えー、ほとんどありません。マニュアル車探してもほとんどありません。それか、高い。ものすごい高いか、ジムニーみたいに納期が長いとか。例えば、買えそうな車で言えば、えー、コペンで最安値、中古車で、修復歴なし、2006年式、走行17万点6キロで、38万円。で、ただこれ、相当パーツ交換しなきゃいけないと思うんで、長くは乗れないと思いますし、相当金かかると思います。で自動車の寿命って10万から20万キロとか言われてるんで、えー、ちょっと購入しても数年しか乗れないかなっていう感じですね、えー、でコッペの最高だと304万円ぐらい、えー、比較的安価な軽自動車の MT 車でも驚きの3桁価格、えー、その点バイクだと株やダックスだと新車で50万以下で買えます44万円とかですねダックスだと人気のレベルも新車で70万ちょいで変えちゃいますんでこれでマニュアルを味わえるなら安すぎると言っても過言ではないと思いますちなみに私の1997年式のホーネットも50から60万円ぐらいで赤バロンさんで買わせていただいたはずです以上が私が感じているバイクに乗る楽しさメリットでした他にもたくさんあるんですけども代表的なものを挙げるとしたらこれというものを挙げさせていただきましたこういうとこもメリットあるぞとかこういうとこも楽しいぞとか、えー、何かご意見ご要望があればコメント欄に書いていただければそれも動画にしてバイク界,バイク界の発展に響きながらもお力を添えたいと思いますので、えー、いただければ幸いですそれではご視聴ありがとうございました。